Hello, hello, good evening, class. Hi. Hello. Hello, teacher. Hi, Carmen. How are you? Nice. Thank you. Very good. Great. Nice to hear that. Karen, hello, Karen. How are you? Hello, teacher. Very fine, and you? Um, well. I'm okay, but it's a little bit hot today. So sorry. <laughs> yeah, <laughs> uh, it's a little bit hot. Yeah, the weather is a little bit hot. So we don't get along with that. Let's see, Miguel. Hello, Miguel. Hello, teacher. Hi. Good How evening. are you, Miguel? Good evening. Hi, bye. Thank you. Hi, bye. Thank you. you. Excellent. Okay. Let's see, we're going to start in a moment. Hello, Mirna. Hi, Francisca. Hello, Naomi. Hello. Hello, teacher. Hi, how are you, ladies? How are you? Tell me, how are you? ¿Cómo están, chicas? Great teacher. So, so great, awesome, tired. It's about, well, the week is about to finish. Casi terminamos la semana. Great. Miren qué rápido pasa el tiempo. So you see, it looks, well, it seems like I met you yesterday. Parece que, que los conocí el día de ayer, pero no, ya tenemos tres semanas. <laughs> ok, um, let's see. We're going to start checking. Okay. ok, so just give me some seconds. Mm -hmm. Ok. Okay. Hi, teacher. Hello, Cesar. How are you? Welcome. Yeah, fine. Excellent. You're going home. Okay. Ando afuera. Mm -hmm. Okay, Cesar. Ando. Thank you. Let's see, Marina. Okay, Marina. Okay, Marina. Perfect. Okay, we're going to start the class. Welcome, everybody. Um, Cesar is in troubles, I think, or <laughs> something like that. Okay, next. Uh, we're going to start with our session. And, um, well, so I need you to relax, right? So we're going to start a new class. So stretch your arms, okay? Vamos a estirarnos un poquito antes de comenzar para que se nos vaya ese... Esa vibra, ¿verdad? Del día, las negativas. <ríe> a la que, alguna que ha llegado. <ríe> Todas. Ah, ah, pues sí, ahorita ya, ya se nos, nos olvidamos. ¿sí? <ríe> ok. Um, ok, nice. Espero que lo hayan hecho los demás que están oyéndonos por ahí. Vamos a ver. Ok. We're going Catherine, to... estirando a estar por ahí. Catherine está todavía estirándose. Ajá. Bueno. Hello. Ya casi termino de estirarme. Ah, ya no yo. Yeah, I know. She's here. Okay. Uh, look at this. We're going to start with, the, with our manual today. And we're going to be checking some exercises from unit number three. And later we continue with our topic for this class. Uh, which is about uh, time, prepositions of time, okay? Vamos a hacer ahí un pequeño review de lo que hemos estado haciendo estos días. And uh, I need you to open your manual. Espero que tengan su manual en la mano. If you don't have it, we can send it to you. Si no lo tienen, se los podemos compartir ahí en el grupo nuevamente. ¿Qué página es, teacher? La primera. Es la primera de la 29, Manuelito, Miguelito. 
Gracias. Thank you. Uh -huh. Okay, perfect. Uh, in our yes, uh, well, in your yesterday's class, we started this vocabulary, right? Production, research and development, uh, purchasing, marketing, human resources management, accounting, and finance. Do you remember that? Yes. Recuerdan el vocabulario que habíamos el día de ayer. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. So these are some departments in a company. So these are some examples of departments in a company. Some examples of departamentos in una empresa. And now we have to look and find the correct, let's see if I have it, the correct definition for each of these um, departments. So let me show it to you. It's Okay, now that's another one. So let's start reading the first definition. Research and identify what customers want and need at the right place. What is that? So any idea? Research, what is research? Do you remember? So let's discuss a little bit about the vocabulary, research. Translation, what is the translation for research? Research. Uh -huh. Research. 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 Okay. Research. 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 Okay. And um, identify what customers, customers, what is the translation for customers? Customers. Okay. So you, you are listening, but you're <laughs> nice. How that? Okay. One in need at the right place. Okay. Right place. So what could be the right place? El lugar. Correcto. Right? So that's the right place. So you have a, a, an expression there. You have a phrase. The right place. El lugar correcto. Uh, we have research and identify what customers want and need at the right place. So which um, department represents this definition? ¿Qué departamento representa esa definición? Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, or accounting in finance. Any idea? So what do you think? Let's see, Carmen, what do you think? Production department? Research? Pues, yo digo que quizás accounting a... Uh, Ah, fines, quizás. Accounting and finance. Sí, finance. Okay, let's see. One more opinion. Uh, Miguel, what do you think? Research and identify what customers want and need. Recuerden, ¿qué es lo que quieren los clientes? Want. Um, okay. Want and need. So there you have the definition, research and identify what customers want and need at the right place. Okay. Uh, Miguel, any idea about this definition? Production, research, purchasing, marketing, or accounting and finance. ¿Cuál podría ser la definición, Miguel? So think about the department. Think about the department. So could, could it be a research and development? Podría ser investigación y desarrollo, compras, marketing, mm -hmm. eh, recursos humanos, departamento de finanzas, o producción. So which could be the right uh, definition for it? Well, which could be the right department for this definition? Yeah, Karen, what do you think? 
Perdón, que me estaba una cosa Marketing que no puedo teacher. ir ahorita. <laughs> Marketing. Marketing. Okay, nice. So we have two opinions. So marketing. So you think is marketing. Okay, so that's uh, four. Okay. Research and identify what customers want and need at the right place. Any other opinion? Manuel, what do you think, Manuel? Mm, para mí que marketing también. Marketing, okay, perfect. Marketing, don't forget that. Marketing. Okay. Sure. Yes. Y en sí, la, la tres, ¿qué significa? Marketing. No, la tres. Ah, departamento de compras. Se refiere, ajá. Ese es el nombre que recibe mm. el departamento de compras. De, Purchasing. De una empresa. Uh -huh. Purchasing. 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 Ajá. Uh -huh. Okay. okay. Uh, number two. Uh, look at the definition. Vamos aquí la definición. So let's, uh, so take notes about the vocabulary. The first one we have recruit. Recruit. What do you think about this word? It's reclutar, right? Reclutar. Select. Reclutar, seleccionar y... Entrenar. Ah, ok. Train. Entrenar o... Capacitar. Capacitar. Uh -huh. Train sí, new employees. Employees. What is an employee? Yes. Empleados, ok. Employees for the right job. Hola. The right job. Ok. The right job. What, what is that? El, el trabajo. El trabajo. El trabajo de la compañía. En la correcto. Compañía. El trabajo correcto. El trabajo uh -huh, adecuado, podríamos decir, para el que está buscando, para el, el que necesita la empresa. Tiene que buscar el perfil adecuado. Ok. Um, let's see. Um, in the company. So, what do you think? Which could be the um, department? Production, research, purchase. Wow. Human recruitment manager. The single. Human, number five. Mm -hmm. number five. Mm -hmm. okay. So that's number five. five. Human resources. Human resources. Management. Management. Human resources management. Okay, that's great. Let's see. Um, the next definition is keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows so keep the financial record keep means translation keep mantener okay o podríamos incluso decir llevar ¿verdad? ahí con el resto de la oración keep um okay fina financial record un registro un historial Okay, un historial financiero. So that's, um, that's financial record. Okay. So I don't know. If you're accountant, so you, you tell me. Son contadores. Ustedes me indican si es así. Historial number financiero. Six. Let's see la number six. Uh -huh. Yes. Okay. Yes, right. Uh -huh. Uh -huh. A bar of transactions involving monetary inflows and outflows. ¿Cuáles son los inflows? Información entregada. ¿Las entradas? Y salidas. Y salidas, ok. Inflows and outflows. Entradas y salidas de efectivo, ¿verdad? Right? Ok. So that's number, Carmen? Number? Number six. Mm -hmm. Six. Let's see. Number six. Yes, right? Okay. Uh, Good. Look at the next one. We have control and supervise the production workforce mm -hmm. and inventory. What department could be that? Yeah, 
Inventory. Inventario, right? Okay, so workforce means la fuerza laboral de la empresa. So they control and supervise the production workforce and inventory. So any yeah, number idea? Uno. Number? Uno. Production. Production. Wow. Okay, perfect. Number one. Uh, the next one. Develop. What is the meaning for develop? So could you tell me a translation for develop? What is the translation for develop? What is the traducción? Develop? Desarrollar. Desarrollar. Desarrollo. Uh -huh. Uh -huh. Desarrollar, desarrollo. Okay. In this case, desarrollar. So this department develop, okay, design. What is that? Easy, right? Designar. Okay. Yeah. Right. Improve. Okay. Improve. Mejorar. Mejorar. Okay. Improve. Existing products. Los productos existentes. Yes, right. Existing products. Existing products. Okay, so there we have some vocabulary for that definition. Develop, design, new or improve existing products or processes. So which could be that definition for that uh, department, that correct department for this definition? I mean, number two. Number, number three. Two, number research. Two. Number two. Number two. Number two, right? Okay, great. And the last one. Buy and acquire. 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 Okay. Acquire raw material. So what what do we mean with acquire? Adquirir the raw materials. Raw materials. Alguien me dijo eso el día de ayer. Raw materials. Ajá. Materia. Materia prima de producción. Ajá. La materia prima. Uh -huh. Production equipment. Okay, production equipment. Production equipment. Equipo de? De producción. De producción. Okay, perfect. And uh, for the use of the organization. Nice. So take some notes about the vocabulary. Se vayan tomando puntas ahí del vocabulario nuevo que no conocen. Tomen apuntes. Que ya conocen los vocabularios. And the, um, the department buy and acquire raw materials, production, equipment for the use of the organization. Uh -huh. Number three. Number? Number three. Three. Three, three right? That was super easy. Let's see. Um, uh, Carmen, please read uh, the definition for the production department. Production department. <laughs> Okay, so we're going to read it together. Lo vamos a leer juntos y después lo leen ustedes. Number one, control and supervise the production workforce and inventory. Control and supervise the production workforce control and inventory. Supervise the production workforce. Workforce and inventory. And supervise the production Supervise. 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 Okay. Supervise production. Okay. Let's see. Carmen, read it now, please. Number one. Production. Control and supervise the production, workers, and inventory. Okay. Production. Don't forget that. Production. Production. Production, 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 workforce, and inventory. 
Okay, perfect. Number two, let's see, Francisca, help us with number two. Develop, design, new or improve existing products or processes. Improve, improve. Improve, develop, design, new or improve existing product, pro, product, products. products or processes. Products. Processes, okay. Existing, existing products or processes. Existing okay. products or processes. Okay, that was better. What is the pronunciation, teacher? Sorry, uh, design or the thing? Design, design, design. Okay, design. design. Yes, design. Okay. Thank you. And number three. Oh, let's see. That's a purchasing. Uh, Miguel, help us. Buy and acquire raw materials, production equipment for the use of the organization. Buy and acquire, acquire, acquire. So I need uh -huh, acquire. Buy and acquire right material production equipment for that use us that organization okay organization 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 okay. choir listen By choir 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 materials choir. production equipment choir. for the use choir. of the organization okay so now listen to the second word by and organization Organization. 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 Okay. Organization. Okay. Organization. Okay. And remember, this is raw. Okay. Raw material. Raw. Raw, raw material. Raw material. Okay. Raw. I acquire raw materials. And Buy an artist raw material production equipment. Equipment. That use on the organization. 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 Mm -hmm. organization. 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 Listen. Organization. Organization. Okay. Organization. Okay. Thank you, Miguel. Uh, number four, please help us, Catherine. Four. Research and it Mar and uh -huh. I don't know. Marketing department. Yes. Marketing. Uh, research and Five. how do you say I I think I don't know. Identify. 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 Oh, okay. Research and identify what customers want and need at the right place. Okay, thank you. Number five, let's see, number five, help us with this one, please, uh, Manuel. No sé si ya le había dicho Manuel. Number five. <laughs> five, human resources management. Recruit, recruit and select and train the new employees for the right job in the company. Okay. Listen up. Recruit. 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 Okay. Recruit. Okay, so that's recruit. And the second word that I need you to listen is this one. Employee. 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 So that's for empleado, right? Employees. Okay, and uh, number, let's see, number six. Help us with this one. Let me see. Um, Marina, Marina, help us with. Marina, hi, Marina. Marina, Leticia. Mm -hmm. Ah, va en camino para la casa. Um, okay. Está manejando. Okay, Pero sister. Estoy... So help us with number six. I don't know how to say it. Six. Six. Read it, please. Oi. This is a quick the functional recorded story of the transaction in a bill, monetary inflow, and the 
outflow. Mm -hmm. Outflows. Outflow. Okay. So keep the financial record of transactions involving monetary involving. influence involving 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 monetary involving. influence monetary. and outflows. Outflow. Outflow. Okay, okay, nice. Okay. Very good. So now let's continue. So I hope that you have taken some notes. Espero que hayan tomado ahí las copias. Okay, so now let's let's continue um i'm gonna switch into these uh, okay into our ppt so let me show it to you I'm done Okay. So let me pass the attendance list. Um, okay, so I'm gonna open that. While I open that, I'm gonna share my screen. Okay. So that you know that tongue twister that says, I screen, you screen. It's a place of tongue twister. Okay, mientras carga por ahí, vamos a compartir la pantalla. Too quiet today. It's suspicious. Okay, so can you see my screen? Se ve ahí la pantalla, chicos. I don't know, teacher. I don't know, teacher. No, I don't see you. I don't see you the page. Se ve en blanco. Está right. Está right. Está right. Blanco como la nieve. Blanco como la nieve. But we right. have. Okay. So we have a birthday today. Hi. 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 Okay. So we have a, a birthday today. So guess whose uh, birthday is today? Again, Catherine. Catherine. We're going to sing the happy birthday for Catherine. Así que prepárense. Ok, vamos a ver ahí, chicos. Bueno. Y ella pide el deseo. Pedí un deseo, Catherine. Un deseo. Ok, le vamos a cantar. Le vamos a cantar. Ahí está, llévole. Llévole a la Catherine. Ok, a la cuenta de tres. Right. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday ¿Quién me va a dar el regalo? No le dieron ganas de llorar o irnos a cantar. Le ganamos a la chimultrufe. Ok, 
um, our best wishes to you, Catherine. So happy birthday. I hope you continue studying English and uh, what else? Come on. And all your wishes may come true, okay? Que todos sus deseos se vuelvan realidad. Todo lo bueno va. Todo lo bueno te sea. Ay, como viene mi corazón negro. Bueno. Pero es que no vaya a decir que no le celebramos el cumpleaños acá. Oh, bueno. Todos ellos me estaban pidiendo, teacher, mañana el cumpleaños, Catherine, o oh, hasta hoy. Ni sabía que estaba cumpliendo años. Tanto que te quiere, César. Tanto que vamos a jalar del pelo que no tiene. Ay, va. Ok, really. Ahora sí, voy a pasar la asistencia. Espero que Catherine haya pedido su deseo. Ahorita lo voy a pedir. Ya lo pedí. No se apagaron, no lo cumplí. Sí, no, ya, 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 Amanda Esmeralda Martínez está acá. La asistencia, ahora sí, la asistencia y empezar a, voy a empezar a pedir los regalos. Amanda Esmeralda Martínez. Ah, vaya. <ríe> Aura Michelle González. Aura. Está por ahí de listener. Carlos Luis Guzmán. Thank you. Carmen Evelia Aguilar. Present teacher. Thank you. Cesar Augusto Melgar. Present. Thank you. Eunice Beatriz Juárez Carpio. Eunice. Hi, Eunice. Thank you. Fernando Danilo Vega. Fernando Danilo Vega Not here No creo Not que here. está O oh, es, oh, no ha escuchado Fernando Escobar Present teacher espero, es que, espero, que, espero que Haya quedado grabado Eso del, de la canción No oh, ha quedado grabado eso Pues no yo lo sí lo grabé al, al final ah, te la vamos a cantar ya, ya vamos a practicar. Ah, va. sí, se la voy a enviar. La Macarena, quiero que se bailen. Catherine, no es mi Romero. Mi teacher. Thank Con you. ánimos, como siempre. Lisette Abigail no, pues, González. Catherine, ese fue el deseo, que le bailáramos la Present. Macarena. Present, yes. Lisette. Miguel se la va, se la va a bailar. La Manuel Macarena. Ernesto Ready. Present, <ríe> teacher. Thank you, Manuel. Con el hula hula. Marina Leticia. Vale, ya me apunto. Presente. Thank you. Miguel Ángel Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Uh, Naomi Eloisa Bonilla. Ronald Amilcar Viera Sarabia. Está Ronald por acá. Déjame ver ahí. What is Ronald? Mm, no, not here. Okay, perfect. So now we can continue. And in today's class, we're gonna be studying a little bit about um, our prepositions of time. So look at this. So here we have our agenda. It's our class 14. And we have a, a topic to cover today, which is time prepositions. Uh, look at this. We have some uh, vocabulary. Number one, we have summer, spring, winter, autumn, midday, and midnight. Okay, summer, 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 spring, summer. spring, winter, winter, and autumn, and autumn, midday, midday, midnight, midnight, midnight. 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 Uh -huh. So, any question about this vocabulary? Midday, midnight. Yes, what is mid midday? Midday. Noon. Ah. Not the same as noon. Ah. And midnight? What is midnight? Midnight. Midnight. Okay, time. Yeah. Day. 
Yeah, she's a baby today. Date. Um, date. Date. What's that? Date. Um, date. date. <laughs> mm. <laughs> uh, they, yeah, it could be, but uh, also the fetcher, right? Ah, uh, week, yes, month, <laughs> and year, right? Okay, year, 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 year. Año. year. Año. month, month, mes, mes. Month. month, month, and year, year. How yeah. old are year. you now, Catherine? 25. Ah, okay. 25. Yes. A quarter. Una 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 as we did in our class, in our previous class, and you're gonna be practicing with these clocks. What time is it? Number one. Liz, Liz está diciendo presente. Liz. Sí. Grupo mandado. Yo que no me puedo. Yo por eso compré el reloj de los números porque no me gustan esos relojes. Ah, ya. Ah, vaya. Okay. <risa> Soy el costanza para, para el reloj. Ok, Lizeth, ya la vamos a ver. Sí, me di cuenta. Ok, ya la tengo por acá. Sí, Francisca, she says. Dice que ya regresó, Francisca. Yes. Ok, perfecto. Ok, so let's see. Uh, look at this. The question that we used to ask about time is what time is it? Okay. Another example. Time is it. Okay. Um, so the question for the time is what time is it? And the answer it's with a uh, verb to be it's and then you mention the time, right? Another example could be, what time do you get to your workplace? What time do you finish working? What time do you... So any other idea? What time do you get up, for example? What time do you... What time do you take a shower? Okay, take a shower. What time do you what time do you take a shower? Uh -huh. Any other? What time do you have lunch? Mm -hmm. Have lunch. Mm -hmm. What okay. time do you watch TV? Did you breathe? What time do you study? What time do you study? What time do you eat breakfast? Excellent. Oh, what time? Do you study? What time do you have breakfast? So you have a lot of ideas. Okay, tiene bastante idea de que preguntar utilizando what time. And you're going to be using these clocks. Entonces van a estar utilizando estos clocks. Acá tiene un ejemplo de preguntas, varios ejemplos de preguntas. And you're going to be using these clocks. Okay, but you have to write the times. Pero tienen que escribir la, los, las horas escribirlas y, y practicarlas también. Example, number one, what time is it? Clock number one. So I'm gonna add a number for this. Clocks. One, two, three, okay, so that's four. Five, okay, no alcanzo para los números, five, six, seven, eight, a and nine. Okay, let's see. What time is it for clock number one? What time is it? It's yes, six. Six o'clock. Easy, right? The second one. Uh, what time is it for the second one? It's ten. Ten. Uh -huh, ten. 
25. You sure? 10, no. 10, 20. 24. 10, 20, 24. 24. Okay. How about the next one? What time is it for a the clock number three? Six. No, teacher. I don't know. I don't know. You don't know? Six. Six, uh-huh. Six or five? Five. <laughs> Five, teacher. Five. Five. Okay. Five. It's yes, five. Five. It's five. Forty. Forty seven. It's five forty seven. Let's see. Yes. Forty seven. Yes. Forty seven. Yes. Forty seven. Yes. Forty seven. Yeah. Okay. How about number four? What time is it? Four. Is three three. Mm -hmm. It's three twenty four. Twenty four. Twenty three. Twenty three. No, twenty four. Twenty five. Twenty four. Twenty nine. Twenty four. Ah, uh, Manuel. Twenty forty. Twenty four. Three ten. 24. 29. 29. No. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. Okay, es el no, día no. del cumpleaños hay que comprenderla yeah. ah, bueno. puede vale, hacer todo lo que quiera vale, sí, hoy sí, hoy sí Katherine, es tu día <risa> en cámaras no puede hacer todo lo que quiera ok, let's see uh, wow, no, uh, bueno, what time okay. so now let's continue when you finish with this part you continue with the second part cuando terminen esta parte de la hora que hora es so you continue with these questions. For example, what time do you get to your workplace? I get to my workplace, or you can say around, around seven, or you can also use uh, this structure. I get to my workplace at, at uh, six. six. Mm -hmm. uh, what time do you study? I study I study at, at eight. eight. The second one. Okay. Uh, five, uh, what time? What time do you have breakfast? Night. Ah. Sorry. What? Ten. The second eight. one. The second one. What time do you study? Ten twenty-four. Ten. Ten. Ten, ten twenty-four. 1024. Okay. 24. Okay. Let's see another example. Uh, what time do you have breakfast? So use any of that clothes. I have breakfast at 8 a.m. Okay. 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 What time do you take a shower? shower. I take a shower at a shower. six thirty. At six thirty. Nadie me ha dicho de la otra manera como les enseñé ayer. It's confused. It's confused, teacher. At ah. half past six. I take, at I half take past six. Shower. Okay, uh, what time do you have lunch? Have lunch. I, I have lunch. Medium. At 20. At medium. 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 At
uh, any other idea using a time? Was it the same thing? At? Yes, what time? For example, number five. Number five. Well, uh, it's 25 to one teacher. To one or two? To one. Okay. Como at? para la una. Okay. 20? 25. It's 25 to one. Okay. Uh, lunch uh, at 25 to uh, one. Almuerzo a la una y... No se ven las letras. No se ven. Hay doncillos. Hay doncillos. Sí, las letras. Sí. Ahora. Seven. Okay. I have lunch at 25 to 1. ¿Qué hora es esta? Vamos a ver qué hora es esta. 25 para la 1. Uh -huh. 25 para la 1. Ok, so that's what you have to do. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pregunta. Van a ir practicando con estos ejemplos, con estos clocks que tienen acá. En algunos tienen que verificar qué hora es exactamente. Por ejemplo, acá, a number 6. It's. Um, it's 5.03, I think. Yeah, it's 5.03. So let's establish the time. Six, the first one. Six the second one. Ten. Yes, ten. ten. Twenty-four. Twenty-four, okay. No, no me van a caber ahí. Lo voy a poner por acá mejor. ¿Puedo quitar todo esto que puse acá? ¿Ya yes. lo tienes? Yes. Ok. So do we say goodbye to that? Ok. Estamos acá, en orden. Six o'clock. Number two. Ten, twenty five. Ten, twenty five. Ok. Twenty four, I guess. Okay, uh, number three. Five. Or teacher. Um, Ajá, Francisco. Quiero ver, no sé cómo se dice 18. 18. 18. 18. Um, two. Es que no miro bien. 18 to six, como... 18 para las 6. Mm, yeah, but that's not 18. It's, it's less. Es menos. Menos de 18 ahí. So, ¿Cuál teacher? 10, uh, let's see, 11, 12, 10, 14. 14. Uh -huh, 14. 14. 14. Uh -huh, 14. Tiene no? que ser 14 to 6. Mm -hmm, 14 to 6. Puede ser de esta manera, puede ser de la otra. La, la 10, 24. O podría ser al revés. Vamos a ver el 4 ahí. Number 4. This, one, this is number 4. 3 24 24 Okay, 24 Number 5 Number 5 This is 5 Okay, so it's going to be easy 1 1 Bueno. <laughs> Did you study the clock when you Estoy esperando you bastante. <laughs> Estudiaron la hora cuando eran chiquitos. Seri, seri, seri. ¿Cómo se sabe? One, seri, seri. Tres, ¿Tres 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 ¿
Okay, nice. Number seven. Yes. Seven. You see seven. 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 No. Oh, teacher. No, es sick. Eight. Ay, sick. Uh -huh. Teacher, puede ser eight. Ah, no, siete. Eight to seven. Mm, no, no, es sick. No. Sí, las seis, las so, seis son las eight. seis y cincuenta y dos. Look at, the, look at this. Eight. Seis y cincuenta y dos. Eight to seven. Ocho. You eh. sure? Yes. Or it can be six. six. Forty. Seven. Mm -hmm. Miguel. Six. Six. Ten. No. Fifty two. Okay. Six fifty two. Yes. Number eight. What time is that? Na uh, night. Nine, okay, nine. Nine, odd, uh, four. No, 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 teacher, no. Era nueve. One, es, son no. las doce. No, uh -huh. en el, en el ocho. Yeah, nine. en, hey, hey, this one, yes. This one. Nine, three. Ajá. Uh -huh. This one. Ah, is one. <laughs> ah, sí, is twelve. Twelve. Thirty-one. 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 Sí, la doce y treinta y uno. Treinta y tres. Treinta y uno. Twenty. Ah, sí. Twenty. Change, sir. Okay, and the last one. <laughs> and the last one, okay, nice. it's nine. Nice. Nice. Oh, three. No, I cannot dormir uh, three. Nine. Oh, three. Oh, three. Oh, three. Oh, four. Oh, three. Oh, I don't know. Three. I, I don't three. see. Three. It looks three. like three. Yes. Yeah. Three. Nine, oh, three. Okay, so that was difficult, so I won't show you that again. <laughs> okay, nice. There you have the times. And let's see, one by one. What time is it? Catherine, number one. It's six o'clock. Okay, number two, uh, Miguel. It's 18, 24. Okay, these are number three. It's 14 to six. Okay, Carmen, number four. Okay, number five, Francisca. Is one thirty eight. Okay, number six, Karen. It's five or three. Okay, let's see, Manuel, seven. What time is it? It's six fifty-two. Okay, number eight, and Naomi. Oh, let me see who else is here. Um, Carlos, Carlos. Oh, Mirna, Mirna, help us, Mirna. Eh, el ocho, o el siete. Seven, I guess. It's it. Thirty-two. Fifty. 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 Okay, nice. Miguel, eight. What time is it? It is twelve, twelve, thirty-one. Twelve. 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 Thirty. Thirty-one. Thirty-one. Teacher, okay. tengo una cuestión. Eh, ahí puedo decir iris o itis. Iris. Sí, es correcto. Yes, you can do iris. that. Iris. 
Es correcto. Iris, Twelve, Listen again. Um, Miguel, so listen up. You're going to show the word. Listen, listen. Hold on, hold on. Our, 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 our. Uh, Miguel. Hi, Miguel. Listen. Around, 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 around. Hi, Miguel. Are you listening to, to us, Miguel? Around. Hi, Miguel. Hello. Listen. <laughs> Yeah. Uh -huh. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 it is twelve thirty-one. Thirty-one. It is it is twelve. Yeah, yeah. Okay. I wanna see. One. Thirty. Listen. Thirty. 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 Or thirty. 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 Or thirty. Very. Very. Okay. Very. Nice. Very. Okay, so we can continue. And the last one, uh Carmen, what time is it? Number nine. Carmen, hi. Actually, it's, it's, it's night of three. 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 It's night of three. Okay, so now check it again. It's nine oh three 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 three. So check, uh, listen now. It's nine oh three 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 three. Three. Ahora escuchen esta otra. Ustedes me dicen. Tree. 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 Ese es el árbol. Tree. Tree. Ah. Tree. No Tree. lleva H. Tree. Ahora escuchamos el tres. Three. 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 And the other one, el arbolito ahí. Arbol. Three. 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 <laughs> Ajá, Por un momento pensé que era revés. <laughs> listen, listen to sí. the number. Ah, le voy a poner el número de nuevo para que se lo grabe. Ya me lo hago, botella, ¿no? Tree es árbol. Tree es tres. Three. 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 Okay. Three. Three. And the other three. one. Three. 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 Okay. Nice. And okay. So this is for this question. Okay, esta respuesta son para esta pregunta, para la hora. What time is it? It's 6 o'clock. It's 10.24. It's 14 to 6. 
it's 324. It's 138. O oh, 30, 38. Puede ser ahí cualquiera de las dos. 30 or 38. It's 503. It's 652. It's 12. 31, it's 903. And for this question, you answer in a different way. Para esta forma, para estas preguntas, por ejemplo, what time do you get uh, to your workplace? Para contestar preguntas de a qué horas. Contestar a qué horas hace esta la actividad. Tienen que mencionar el nombre de la actividad. Por ejemplo, la, la acción, el verbo ahí. I get to my workplace. Y utilizamos la preposición uh, at. ¿Ok? Uh, para que no at, quedan... ¿Qué significa? Um, es la preposición de Una. tiempo, que ocupamos con tiempo. El, ah, la. Uh -huh. Yo llego a mi trabajo a tal hora, pero uh -huh. este at lo utilizamos con horas, cuando quieres eh, referirte a tiempo. Pero cuando se está preguntando por... Eh, la hora exacta, déjame, ¿qué hora es ahora? ¿Qué, qué hora es en este Good. momento? What time is now? It's, uh, no utilizamos at. No sería que la... Eso es gramática. Dicha es gramática, ¿eh? Entonces, acá, lo que pasa es que cuando se pregunta por la hora, se contesta de esta manera. Ya cuando queremos preguntar cuándo va a ocurrir un evento, vamos a utilizar la preposición at para referirnos a la hora que va a ocurrir. I get to my workplace at... Por decir algo, gordo, no le puedes traducir el at. El o sea, el una consulta, hablar. teacher. Uh -huh. Digamos que a uno le preguntan la hora y nosotros podemos decir it is six o'clock. Pero uh -huh. cuando nosotros estamos preguntando a qué hora llega a un lugar, utilizamos el at, si no me, si no me entiendo. Sí, sí. Cuando se referimos a actividades que van a tomar lugar en diferentes tiempos ¿a qué hora vas a ir a la reunión? what time are you going to the meeting? Um, ah. at 7 what time does your class start? ¿a qué hora inicia tu clase? a las 8 okay. entonces para que no se vaya a confundir ahí con eh, la pregunta ¿qué hora es? what time do you uh, start your class? your English class ya lo vamos a ver un poquito más detallado el uso del at justo de eso vamos a hablar hoy what time do you start in your English class I start yeah. utilizo la preposición que me indica una hora, que recuerden que at es para, es para tiempos es para hablar de horas I start uh, at 8, empiezo a las 8 uh, what time do you ok Do you have a dinner? ¿A qué hora cenas? Acá puede ser contestado de dos maneras. I have dinner at 6, for example. A las 6. O podría ser también solamente ubicar la preposición. At 6. At 6. Podría ser. Podría ser. Se está abriendo la página web. Bueno, chica. Bien. Ok. What time do you go to work? ¿A qué hora estabas a trabajar? I go to work. Uh, at 8. At 9. Okay. What time do you go to bed? I go to bed at 10. At 10. Ok. Recuerden, bueno, el at, ya lo vamos a ver, pero el at se utiliza para indicar eh, horas. Indicar horas. ¿Qué quiere decir bed? Bed, bed. Bed, bed. ¿A qué hora te vas a la cama? Ca ¿A qué hora te vas a la cama? Ok. Ok. Es malo como se dice, teacher. Es malo como se dice. Al, al suelo. Ajá, ¿a qué hora te vas al suelo? <ríe> Por si acaso está enojado con el esposo, ¿ah? ¿eh? Sure, sure. Sure. Mm. Ok, so now, we're gonna practicando. We're going to be uh, practicing now. Le tomaron fotos. 
Yes, no, sir. No, no. Okay, so start doing that. So here you have the examples. Ahorita, ya. Finish. Y acá están los otros. Recuerda, cuando se quiere preguntar la hora, de esta manera. Se responde. Se quiere preguntar a qué hora hace algo alguien, de esta manera. Okay. ¿A qué hora es tu reunión? A las 8. Okay. okay, so now I'm going to open the breakout rooms and you're going to be working in pairs. You're going to be practicing, okay? Just speaking. Just speaking. Start joining the breakout rooms. Hacemos a unirnos ahí y empezamos a practicar. Eh, Karen, Manuel, Carlos, um, Aura me dijo que estaba de diente. César. Teacher, mándeme para una sala que me sacó la plataforma. Ok, ahorita. Sí, dos veces me va, me va haciendo lo mismo, no sé por qué. ¿Quién estaba? No, es que a la hora que usted iba me sacó, ya me sacó dos veces. Ay, la... lo voy a Ay y tengo que volver a entrar. Thank you.
Lisette, hola Lisette. Lisette Nayola. Hola, hola, hola. Hola. Ah, aquí está con Lisette. Ah, va, uh -huh. sí, con Lisette estamos. Lisette. Hola. Uh -huh. Preguntemos a Lisette. Vamos a ver. Quiero ver, creo que le tomé la. No, si no la tomas en la mano. Bueno, la mando al grupo. Bueno. Aquí está. Vale. What time do you study? Hola. Hola. Hola, casi no le escucho. Ajá, quiero interpretar un poco más. No se le escucha, Lisette. Solo un perro. Hola, mascota, mira. Sí, es que el internet lo tengo un poco malo, ya me escucha. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí. Es que la internet la tengo mal. Le voy a hacer la pregunta. What time do you? Three. Ajá. Three. Three. Porque three es árbol. Ah, three, three, three. Usted acuérdese la canción de Sia. One, two, three. One, two, three. <laughs> one, two, three. One, two, three. <laughs> no, pero dice three. 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 Uh -huh. Bye. Y ahí está la respuesta. Uh -huh. What time? I head to my workplace at six. Uh -huh. Uh -huh. I head to your workplace. What time do you start your English? Class. Sigue. What? English What? class. Oh, oh, sí, perdón. In this class. Uh, I start at A. Okay. What time do you head to your workplace? Uh, Mar oh, yo acabo de hablar. ¿Sería Marina? O le digo Marina, al siguiente. Marina, 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 Marina. Ay, a las otras son de Dina. What time sí. do you have? Ajá. Uh -huh. The uh -huh. dinner. Dinner. Mm -hmm. uh -huh. Vaya, César. Yeah. What time do you go to your workplace? Uh, what time do you go to work? I go to work at night. What time do you go to bed? What time do you go to bed at the floor? A ten floor. A ten, no, solo nada más. A ten. Solo a ten. Ah, sí, a Ajá, ten. porque flores piso. Sí, 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 sí. piso. Okay. <ríe> Lo que estaba diciendo la Catherine. Ok, empezamos con las horas otra vez. Pregunto, what Dale, time va. is it? What time is it? Si quiere hagamos la pregunta y uno que diga de la una a la nueve. De ahí otro le hace la pregunta y de la nueve. Ok. Ajá. Vale, chivo, me parece. Voy a hacer la pregunta vale. yo. Eh, what time is it? It's eh, it. Uh, it's sit of the club. What time is it? it? ¿Qué no iba a decir? ¿De la 1 a la 9? Pues? De la 1 a la 9. <risa> Yo de la 1 a la 9, todas. 
Ah, sí. chispa. <risa> Perdón, no es que no les he entendido, I'm sorry. It's 24, 3, it's 14 to 6, 4, it's 324, 5, it's 1, 13, 8, 6, it's 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Uh, seven, eight, six, fifteen, two. Uh, eight, eight, twelve, thirteen, one. In night, eight, night of the three. Okay. <laughs> <laughs> well, Let me see it. Leticia. Bye. 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 It's uh -huh. 30, 60, it's 324, it's 1, 6, 8, it's 5, 3, it's 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Hello, Hi. teacher. Hi. Hi. Welcome. I was drinking a coffee. No, come on. <laughs> okay, we're going to start. We have some dialogues. Look at this. We have four uh, dialogues. So we're going to be checking them one by one, okay? Uh, conversation one, what time is the meeting? What time is the meeting? It starts at six o'clock. Okay, what time is the meeting? It starts at six o'clock. When is it over? Cuando acaba, cuando termina. It's over. It is over at 7.30. Wow, so long. Okay, es bastante prolongado o larga la reunión. Uh, well, it might finish by 7.15 or a quarter past seven. Okay, again, what time is the meeting? What time is the meeting? Okay. What time is the meeting or meeting? It starts at six o'clock. When is it over? When is it over? When is it over? When is it over? It is over at half past seven. Wow, so long. Well, it might finish by 7.15. Let's see, volunteers. Mm, to start with this dialogue. Teacher, me, teacher, me, teacher. Okay, Catherine me, teacher. and let's see. Mm, Miguel. What? La cumpleañera. <laughs> yeah. <laughs> yes, uh, yes, yes, yes. Okay. Me, teacher. Okay. <laughs> what okay. time in the meeting? Time, time. What time is that meeting? It starts at six o'clock. When it is over? It is over at 7.30. What so long? Wow. So long. So wow. Wow. wow, so long. Wow, okay. so long. Well, it might, it might finish by 7.15. Listen, listen, listen up. Wow. 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 Wow.
Ok, so that's new. Eso es nuevo. También, eh, también se puede decir de esa manera. Eso ni yo lo sabía. Wow. <laughs> that's a, that that sounds funny. <laughs> no, that sounds funny. Wow. Okay, wow. 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 Thank you. Let's see. Uh, now, Carmen, uh, you and uh, Manuel, you continue with uh, our dialogue number two, but let's practice. Listen up. Le voy a preguntar yo, Manuel. Manuel. Hola. Sí, sí. Va, ahorita le pregunto. Where is your five flowers? It is it's eight uh thirty. Me to when is your last class? My last class is at three twenty-five. With us is twice finish. Perdón. Uh -huh. At five and fifty. Once uh, late, later, later, late, 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 uh, once so on late. I know. Okay, nice. Again, when is your first class? When is your first class? It is at 8.30. Me too. When is your last class? My mm -hmm. last class it is at 3.45. When does it finish? When does it finish? At 5.15. Wow, so late. Yeah. I know. Okay. Wow, so late. Okay, so repeat it. Manuel, now you read the first part and Carmen, you answer, okay? Okay. When did you first class? It's at... Me too. When is your last class? My last class is um three three forty five. When does it finish? A quarter past 15. Past a quarter, uh, five, right? A quarter past five. A quarter, a quarter past, past five. five. A quarter past five. Whoa, so late. I know. Okay, perfect. Last. Can you repeat this word, uh, Carmen? Last. 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 Como la canción. Last Christmas. Okay. <laughs> Last. 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 Última clase. Mi última clase es a las 3.45. 3.45 or a quarter to four. Quarter to four. Okay. Conversation three. Let's see some volunteers, some victims. Um, we're gonna be reading uh, mm -hmm. dialogue first. Okay. I'm a volunteer, pero no me quieren pasar otra vez. No, yeah. Mm -hmm. All done. All done. Listen up. Excuse me. What time is it? Excuse me. What time is it? Excuse me. What time is it? Excuse me. Excuse me. It is half past ten. It is half past ten. Yeah. Half. Past ten. I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Understand, understand. Sorry. Understand. No. understand. Okay, so we have to check that word again. Understand. 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 Understand.
Ok. Uh, it is 10.30. Miren lo que les pasa a algunos. It is 10.30. No comprende acá esta forma de decir la hora. Half past 10. I'm sorry, I don't understand. It is 10.30. Oh, thanks. Half past 10 means 10.30. Ok. Media hora pasada a las 10 quiere decir 10.30. Yes, it does. So, half past seven means, así que media hora pasada a las siete significa seven thirty. Yes, you got it. Yes, you got it. You got it. Okay. Yeah, excuse me. What time is it? It is half past ten. I'm sorry, I don't understand. It is ten thirty. Oh, thanks. Half past ten means ten thirty. Yes, it does. So half past seven means 7.30. Yes, you got it. Okay, Cesar and Mirna. Four. Three. Or, no, tres. Yes, conversation three. Okay. Excuse me, me what time is it? It, it is half past ten. Thanks. I am sorry. Oh, sorry, I'm sorry, I'm done of start It is 10.30. Okay, oh, thanks. I passed the meet 10.13. Uh, it is 10.30. Okay, yes, it does, it does. Yes, it does. So half past seven minutes, seven thirteen. Yes. Uh, yes, you got it. Got it. You got it. You got it. You got it. You got it. Yes, you got it. Mm -hmm. Finish. Okay. Conversation four. Let's see. Conversation four. When is the next bus? When is the next bus? It is a quarter past eight. Okay. It is at quarter past eight. A fifteen. That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? And what is the next one? Next one. And when is the next one? So that's the word uh, next. So when is the next one? Next one. Next one. Next one. Next one. Okay. When is the next bus? It is at the quarter past eight. Eight fifteen. That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is at quarter to nine. Eight forty-five. Okay, I can take that one. There is also one at 9.15. Mm, 9.15, it's too late. I have class at 9.30. Don't miss it then, okay? No te la pierdas entonces. So don't miss it then. No te la pierdas. Let's see, volunteers. Vamos a ver, voluntarios. Me, teacher. Let me see, we have... Me. Me, <laughs> okay. Uh, Catherine and let's see how about Francisca. 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 No, and we have in Karen. Okay, and I am men. Karen. Okay. 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 I am men. Catherine and Catherine and uh, Francisca and then Karen. Okay. Después va Karen. Okay. Con Mirna. Okay. When is the next box? <laughs> Sorry. When is the next bus? It. Is a uh, quarter past eight. Eight fifteen. That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next one. The next bus is a uh, quarter to nine. Eight forty-five. Okay, I can take that one. There is also one to nine. 15. Mm, 9.50. It's too late. I have class at 9.30. Do not miss it then. Okay, done. 
don't, 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 don't miss it then. So don't miss don't, it then. Don't miss it then. Okay, better. Excellent, Francisca. So don't miss it then. So, quiere decir, no te la pierdas entonces. So don't miss it then. So we're talking about the class. Don't miss it then. Uh -huh. don't miss it then. Se está refiriendo a esta clase, miren. I have a class at 9.30. Don't miss it then. So don't miss it then. Okay. Um, and Catherine, that one. That one. That Sorry, one. That one. Okay, better. Okay. Uh, Karen and Mirna. Karen and Mirna. Conversation four. Um, where is the next bus? Hi, Karen. Activate your microphone. Teacher, excuse me. Uh, no sé, po, no tiene conexión, dice. Ya, ahorita. Ah, ok, sorry. ¿Y si le acuerda el pass A? Pass A. Hey. Hey, 8 15 15 Eight, 16 that's too early yeah. i want too early i want to go to a coffee and uh, where is the next one the next box is a quarter tonight the a a 45 Okay, I can take it as one. There is also one at 9.15. Mm, 9.15, too late. I have class um, at 9.30. Sorry. Don't miss it. Then. Don't miss it then. Don't miss it then. Don't miss it then. Don't miss it then. Okay, nice. Uh, check this one, uh, Mirna. I want to get, I want to get a coffee. 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 Okay. I want to get a coffee. A coffee. Coffee. And the other one was, uh, let me check. Too late. Um, I, I can take that one. Take, 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 take. I can take that one. Okay, I can take that one. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen. So we continue. And we're going to be checking. Let me see. I think that we have in. Okay, so we're going to be checking this. We're going to be studying a little bit about these uh, prepositions. Vamos a checar ahora. Ya hemos visto la preposición at. Hemos estado viéndola, que es para tiempo. Pero vamos a ver las otras dos que nos faltan. So, um, for example, we have on and in. Catherine, can you read the definition? Okay. A preposition of time is a, propos a proposition that allows you to discuss to se fue, se fue, se fue. <ríe> lo damos ahí que más te congeló Caprina y creo que se salió sí que los a mí me sacó dos veces teacher no sé por qué maybe it's raining quizás está lloviendo no. Okay, lo leemos entonces juntos. Vamos a ver. Se me fue la señal. Está dormida. No, es que se me fue la señal. La computadora se me reinicia. No sé qué le pasa. A ver qué le has hecho. A Troyano en. ¿Qué es? A proposition. Okay, time. look at this. Uh, a proposition of time is a proposition <laughs> that allows you to discuss a specific time. Look at, 
So it allows you, nos permite, nos permite a nosotros, a ustedes, allows you to discuss a specific time period, such as eh, como a date, una fecha, calendario, calendario. One day, one, uh, one of the days of the week, un día de la semana, or the actual time, something uh, takes a place, right? So this is, this is the, well, the definition of a preposition. So it allows, it allows us to discuss about a specific times, right? A dates, a days of the week, or the time. So now we're going to be checking this. Entonces, vamos a ver, ya vimos la definición, nos permite discutir periodo de tiempo, fecha, día de la semana, la hora. Now look at this. We have uh, three common and basic prepositions. We have on, we have also in, okay, and we have at, right? At. So we're going to be discussing that three prepositions. On, so you're gonna be using on with dates. Look at this, uh, days of the week, days of the week. And besides that, you're gonna be using that Miss with months. dates. Mm -hmm. Entonces tenemos ahí dos usos, Mayo, ya. Uh, ya Days of the week, of the week. Ahí vimos el primero, la primera flechita. El segundo, fechas, Bien. dates. El tercero, specific parts of a day. A day. Oh, that's, that's a day. Esa es la segunda, también es una fecha. Y la última, que tenemos abajo, esta, sería um, specific parts of a day. Para partes específicas de un día. Entonces, en estos tres casos, estamos utilizando on. Days of the week, con los días de la semana. For example, um, when do you... Um, on Monday. When is the meeting? Yes, of course. So when is the meeting? It's on... On Monday. Monday, okay. Hemos resaltado ahí para que ustedes vean la preposición que se va ocupando. Y también con los días de la semana, okay. recuerden utilizar capital letter. Means mayúscula. On Monday. When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? It's on Monday. When is the meeting? When is the... Ok. The video conference. Ok. With um, the manager. ¿Cuándo es la videoconferencia con el, el manager? So the video Referente. call. Uh -huh. It's. It's on. It's January. On January. 20. 20. 20. 3. 20. 3. 20. 23. It's on January. 23. The 23. It's on January 23rd. The 23rd. The 23rd. And the next example. Look at this. Um, Specific parts of a day. Partes específicas de un día. Es decir, que usted está especificando el día más una parte de ese día. La mañana, la tarde. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Hoy, hoy por la Catherine. Ajá, ¿cuándo es el party? Hoy es el party, hasta las 12, it's hasta las 15 Sunday. vamos. Ajá, it's... It, it's on Sunday. Ok, it's on... Sunday, Sunday, morning, afternoon, evening. Evening. At night. Afternoon. Okay, so let me send you something. Sunday morning, for example. Es el domingo por la mañana. Entonces, ahí, ahí tenemos tres usos. Viene. Con días de la semana, con fechas. 
Estos son dos de fechas que tienen ahí. Pero tenemos dos formas de escribirlas. Si ustedes notan en la primera, la primera fecha. Ahí está, esta es la primera. Vamos a hacer un poquito para acá. Y la segunda es esta. It's on. Okay. It's on Monday. Miren, en esta segunda empieza con el día, el mes, mes, February 5th, February 5th. Y acá solo mencionaron qué cosa? El mes. El mes. El mes. Entonces, pero son dos formas de hacerlo. Una es la americana y otra es la británica. Entonces, son dos formas de hacerlo. Lo que queremos hacer énfasis acá es que con fechas usted utiliza on. It's on January the 3rd. It's on Monday, February con fecha the 5th. Algo que quiero que observen también es lo siguiente. Con, les voy a enviar este, una picture al grupo para que ustedes la vayan viendo. Con las fechas nosotros vamos a ir utilizando estos números. Me dicen si ya la recibieron. Los números ordinales. Es decir, primero, segundo, tercero, cuarto. Esos son los números ordinales. Entonces, quiere decir que cuando usted va a leer una fecha, tiene que leerlo con un número ordinal. It's on January the 23rd. 23rd. ¿Y cómo vamos a saber eso? Con fechas. Tenemos que aprendernos. ¿Sí? Esos números. 23rd. Ok. Y en, en la escritura, si se notan, está solo así, ¿verdad? It's on January the 23rd. Pero cuando nosotros hablamos, tenemos que mencionar el artículo. Da. El 20, que se refiere a el enero 23, ¿verdad? O el 23 de enero. I don't know how to say that 23 in, a, in that way. Okay, and the next one, it's on Monday, February the 5th. Números, números ordinales. It's on Monday, February the 5th, the 5th. Entonces ese da no se escribe, sino que se utiliza en el lenguaje hablado, que cuando se está hablando, usted lo, lo tiene que decir, ¿verdad? Y recuerden, no son números cardinales, sino que tienen que ser ordinales. Lo que les acabo de compartir en el grupo. Ok, so that's about one. The second one. Ahora vamos, pasamos a la siguiente. Any question? Ya. Yeah. No question, yeah, teacher. Ok, perfect. Thank no you. Question. So now let's continue with the next part, in. And this is super easy, look at this. In with months, okay? Vean ahí el ejemplo, con meses. ¿Qué sigue después? Year. Years. Years. ¿Qué sigue más abajo? Uh, season. Seasons. Y? Well, parts of the... Part day. of a day. Part Entonces, ahí, ahí tenemos cuatro usos solamente con el menú. Con, día, Solo... con los meses, con los años, estaciones del año y con partes de un día. Ajá, sí, sir. No, o sea, eh, eso se va a eh, ocupar esas cuatro según el in, on o at. O solo con in. Solo con in. Ajá, aquí van a clasificar. Ah, okay. Los que vimos anteriormente, todos eran de on. Ahora pasamos ya uh -huh. in, in, con, oh, meses, okay. con uh -huh. años, estaciones y partes de un uh -huh. día. Example, okay. in May. Que eso tenía duda, por eso era mi pregunta. Okay. okay, when is the wedding, for example? ¿Cuándo es la boda? In, in, in December, teacher. November. November. Ah, okay. ok, ya se quieren casar más rápido. En November. <laughs> okay. 
Ay, que nos inviten. Remember. When is the wedding? Um, let's see. Okay, when is your, let's say. Um, Okay, example, when's your next holiday? When is the próxima vacación? When's your next holiday? In? In the... In... <laughs> okay, so that's an example, right? And... And the same with summer, morning. Okay. Another example could be when do you have to send the report? Okay. In the morning. Okay. In the morning. In the summer. It's an example. In the morning, in the summer. So you just have to have that clear. Okay. Questions about in? Preguntas de in? Yo me perdí porque se me había trabado el internet. ¿En dónde se perdió? En on. Veo que on January. Ah, uh, January 23rd. Eso es con fechas. Va uh -huh. 10 de la semana. El segundo se refiere a una fecha y el tercero también se refiere a una fecha. Solo que tenemos dos formas de escribir las fechas. Una ¿Y cuándo la... decís? Ajá. Cuando se dice mi cumpleaños es en. Depende que vayamos, que vayamos a mencionar. Si vamos a dar una fecha completa, sería uh -huh. on. Si solo vamos a mencionar el mes, el mes? O, el, o el año, el año en que yo nací. When were you born? ¿Cuándo naciste? When were you born? ¿Cuándo naciste? In 19, let's see, 19. Nice. Ajá. Nice. Uh -huh. <laughs> Les estamos ahí agregando más en 1990. Entonces, ahí, esa es la ahí de, depende. O acá puede son, ser también solo el mes. Y por... Exacto. Acá solo es el, el año o el mes y en January. Uh -huh. O podemos decir, I was born on. January, vas a poner ahí el de Katie, on June 15. 15th, ok, June the 15th. Lo que les estaba diciendo a los demás, Catherine, es que cuando usted ya lo va a hablar, cuando usted va a decirlo, está hablando con alguien más, tiene que decir ese artículo de y en los números que utilizamos son los números que les compartí ahí el grupo. No sé si ya lo vio. Yes. Los números ordinales. Entonces aquí ya no es 15. Aquí es 15. 15. Tenemos ese TH. Perdón, el sonido de la Z. I was born on June the 15th. Yo nací el... ¿Cuál es la traducción? Uh -huh. Vamos a ver el número. Was born on John the 15th. 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 Ok, entonces okay. cuando vamos a dar fechas más exactas, es decir, el mes y el día, utiliza on. Si no, solo es in, uh -huh. el año o el mes. Uh -huh. okay, incluso ahí podría ubicar el día también. Si lo supieron. On, vamos a ver, Catherine, ¿qué día nació? Eh, 15 de junio. Día 15 de junio. No, el día. El lunes, de martes, miércoles. Ah. I don't know. No, you don't know. Ok. Oh. Bueno, no. Podría ser jueves, miércoles. I don't know. Qué bárbara. <ríe> ok. Mamá, no me. Vamos dijo. a poner otro ejemplo acá. Okay. Yeah, mañana le busco el investigo. Sí. Video call. 
¿Cuándo es la próxima videollamada? Uh, it's on Monday, Monday, June. Vamos a ver qué fecha del próximo lunes que viene. 19, I think. 19? Yes, 19. Okay, June 19. 19th. Uh -huh. yes. It's on Monday, June 19th. Okay. So there you have it. So the lunes, el 9, el 19 de junio. It's on Monday, right? Okay. And también mencionábamos que se utilizaba on sure. cuando vamos Lunes. a especificar una parte del día. Es decir, miércoles en la mañana o... Miércoles en la tarde, miércoles en la noche. También eso es otra posibilidad. César, sí, yes. El lunes, cayó lunes, 15 de junio del 98. Del 98. Ah, la lleva <risa> bien controlada, César. Ah, eh, no, 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 no. Ok. El lunes. <risa> Así como tanto la amo. Ok. Y después también enojaba. Great. <risa> So, okay, let's see. Uh, well, we continue. Um, at, is it clear? Este queda claro acá el on y el in. ¿Hay alguna yes. pregunta? No questions. No, 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 and no questions. at, okay. Look no at. <laughs> okay. And we're going to use uh, at with specific times. For example, 2.30. Otras específicas o tiempos específicos. Y también tenemos algunas palabras que van, um, que están estandarizadas. Entonces quiere decir que es, se van a decir de esa manera. Por ejemplo, al mediodía, at noon, at night, at midnight. Aunque okay. acá se hay... Um, puede ser de las dos maneras. At ah, in. Ah, Ajá, okay. pero no es muy conocido, ¿verdad? Porque esta sería americana y esta es británica. Sí, esa es, es cierto. La, esa es la diferencia. Entonces, uh -huh. no podemos. De, quizás es más común at, ¿verdad? Pero también no podemos descartar la otra. At night in America. Americana, en mm -hmm. británica. That's possible. Uh -huh. Uh -huh. eh, lo que voy a hacer es compartirles algunas de las expresiones que ya están, que estandarizadas, ya están definidas, que usted debe utilizar tal palabra con esas preposiciones, se lo voy a compartir para que ustedes lo, lo revisen, que lo estudien. Y ya cuando lo okay. tengamos, ya podemos hacer las preguntas. <ríe> so you can uh, cry. Todos callados están. Yes, I know. It's, it takes time. Sí, yo sé, pero toma tiempo. Ok, so I'm going to show it um, an example. And let me see, where is that? It's so serious. Carmen, Carmen, me está sonriendo, teacher. <laughs> You see, you have to learn. Then you have to learn. No, 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 Okay, let it lo dicho, bueno. uh, take a, a picture of this. So here you have the words <laughs> with the e, at, in, and on. Aquí tenemos algunas de las palabras que van con at, con in, y con on. Porque, sí es cierto, tenemos los usos que mencionábamos anteriormente, pero también hay algunas palabras que debemos de aprender con qué preposición van. Por ejemplo, esta ya la vimos, esta también ya la vimos, nun. Midday, midnight, bedtime, sunrise, es eh, decir, ¿cuál es el, el sunrise? Ajá, uh -huh. sunrise, sunset, 
Sunset Park in Surf City. <laughs> sorry, uh, sorry. Sunset, Sunset. Sunset, Sunset. Okay, esta es la puesta de sol. Uh -huh. Uh -huh, don... La puesta de sol. Y eso. Sunset. Amanecer. amanecer. Al amanecer, ok, al amanecer, al anochecer. Puesta de sol y amanecer. Uh -huh. Y también tenemos at con weekend, el fin de semana. En el fin de semana, so that's British, es británico. Y también podemos decir on. Y tenemos ahí on, on the weekend, on the weekend. Acá. Acá lo único que cambia es la pronunciación at the weekend, at the weekend, weekend, weekend. Y acá es on the weekend, on the weekend, on the weekend. Esta es la americana, esta es la británica, entonces las dos son posibles, solo que acá cambia la pronunciación at the weekend, weekend, ¿ok? Entonces esta puede ser esta o esta, pero sí tiene que ver la pronunciación. Ahora con in, partes del día, como lo veíamos, in the morning, in the afternoon, in the, morning, in the evening, in February, in the spring. Y con las estaciones del año se va mencionando el artículo da. Eh, in the spring, in the summer, in the fall, in the autumn, in the winter. In 2013, con los años, también se puede utilizar con décadas y siglos. In the 19s. Y con la palabra eh, minutes, in a few minutes, in an hour. Y aquí nos haría falta también ahí las, las horas, hour, in an hour. So when is the meeting? In an hour, en una hora, okay? And with the word minute. On, on Sunday. On Monday morning, partes específicas de un día. Entonces, la diferencia entre esta y esta. Okay, esta es una parte del día. Pero acá, miren, es más específico. El lunes por la mañana. En el caso lo dice una parte de ese día. La mañana, la tarde y la noche. Y acá no, acá ya es más específico. On Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? On my birthday. También se utiliza, pero mañana lo vamos a seguir viendo un poquito más, con eh, eh, dates. The special days. Ok, dates. Ahí las, las fechas. Cumpleaños, celebraciones, ocasiones especiales. On Independence Day, on Mother's Day, no sé si ya lo han visto, on Mother's Day, el día de la madre, el día del padre, on Father's Day, okay, on a holiday, with uh, holidays, con celebraciones, uh, with the words that end in day, with Christmas Day, and Christmas Day, on May the 5th. ¿Cuáles serían algunas otras celebraciones? On St. Patrick's. Say, I don't know what's that. Patrick's Day. Okay. On celebraciones. Día del Maestro. On Teacher's Day. Yeah, could be. 22. On Teacher's Day. Le vamos a partir un pastel a la <laughs> Okay, at least send the picture. Le vamos a... And Teacher's Day. Al corporación. Ah, oh, yeah, that would be great. So let me know. Okay. <laughs> on a weekday, <laughs> en un día de semana, on time, on the weekend, right? Entonces, estas son algunas de las palabras, algunas que no estaban eh, dentro de lo que habíamos mencionado. Por ejemplo, sunrise, sunset, que son las que sí tenemos que aprendernos para distinguir qué proposición vamos a utilizar cuando nos están preguntando de tiempo, ¿verdad? Okay, nice. So now I'm gonna sign you a worksheet. Yes, ahora le voy a asignar una tarea. And you're gonna be working in pairs. Let's see, uh, the same groups. A ver, los mismos equipos. Le voy a enviar la invitación ya. Y le voy a enviar la worksheet. Yes. 
Yes. Okay. So you can uh, work and yes, apply pelo. what you have learned. Like ustedes me ilustran ahí todo lo que han aprendido. Okay. Okay, ahí está la picture. En el WhatsApp. Ahorita se les envío. Ahí está. Aquí en el chat. Ah, chica. Oh, te mando una foto ahí. Te mando una foto. Bye. Ok. Ya está. Ya Tengo ahí lo que... Número. Ahí. Teacher, ya nos mandó lo que vamos a hacer. Hello, teacher. Hi. Hi, hi. Teacher. Hi. Ok, so I have sent you a picture. Les envié la foto y el WhatsApp. Lo que van a hacer es elegir la preposición correcta para la oración que está ahí. Solo tienen que ver la palabra que va. Okay. Por ejemplo, la primera. He works <laughs> in the evening. Él trabaja en la noche. Entonces, miren ahí. La noche, in. La parte del día. Tiene que ser in. La segunda. We are going to have a picnic Saturday afternoon. El sábado por la tarde. ¿Cuál sería? In, on, or at. No a la Dice la, la compañera dice at. que está sola. ¿Quién? Ya vamos a ver. <laughs> Pásenme la para acá. Ah, Catherine. <ríe> Me la he dejado solita la cara. <ríe> ok. Aquí viene ya. Ya viene. Bye. En la segunda, ¿cuál sería? Saturday. Vean, vean el cuadrito que tenían ahí que les estaba mostrando. Les voy a enviar otra foto. Es una parte específica de un día, el sábado por la tarde. Eso es lo que tienen que analizar ustedes. Les voy a enviar el cuadrito otra vez. Lo que tienen que identificar es justo lo que está después de la preposición para ver cuál preposición sería. Si sería la in, on, or at. ¿Y dónde está Katherine? Está solita. No, sí. Pásenme. Ah, es que le envía a otro grupo, le envía, el, le envía con ah, Carmen. Ah, es con, que la he traído aquí. Ah. Con César lo hubiera mandado. No, estoy con Carmen. Sí, con César está. Ah, pues, excelente. Está en buenas manos. <risa> sí, allá está, allá está con César. Ya no, ya no debe de estar llorando, Miguel. No, ya no. <ríe> Sería on. No, in es. No. Sí, in es. Es on, porque es on una es. parte. On. Ajá, vean ahí el chat. Una parte específica del día. Ajá. Uh -huh. Verifiquen ahí, les acabo de enviar la, la foto. Sí, ¿no? aquí la ¿Algo? estamos. Saturday, sí, sí. Ah, sí, on es on. Una hora sería. La tres sería I think it's your la hora. La hora. 
Sería at. Sí. Sí. At. Sí. At. Que es la hora. Uh -huh. La tres. Vamos con las cuatro. At también, ¿verdad? Y that. Four. Sí. At. Sí. A Elite te gusta ir. La siguiente sería. La Pai. Uh -huh. On. Sí, no. Sí. Por la seis vamos, la six. Sí, six. Ahí sería on. on. La Creo siete. Yo. Sí, porque... sí, sí. Sí. Y la on. siete sería in. Sí, vale. In. My grandfather, mis abuelos. Hey, hombre, no, no, no. My cinco at. at I like at. to get up really early at sunrise when the birds start, start to sing. By six is. Tom's oh, birthday oh, is oh, next week. Oh, is oh, on January. Una fecha específica. Fourteen. Oh. Oh, Seven. My grandfather eh, was born in. In. La la seis es on, verdad? Sí, la seis, la seis es yes. on. on. Seven. My grandfather siete, was born in. Eight. Yes, in. Ajá. Uh -huh. <laughs> Seven is in. Uh -huh. Will la, la ocho is. Will we be at. In at time. time? No. I don't know. At time. Espérame, espérame. Yes, at time. In time, at time. No, se no. Diría mal. on time. No. No. On time. It's on. on time. Yes. It's no? mm, on. It's on. Sí, on time. On. Yes. That is the time in on. Entonces eight. la nueve es on. 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 La eight is on. On. Will we be on time? On time. Yes. Mm -hmm. On time. On My time. family and like to ski winter. In. Winter is in. My family in. is like. But At is the winter? Winter. In the winter. In, in, para mí. Winter, es... winter, 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 My winter. Winter. In. Es in. In, ajá. Uh -huh. Yes. Mm, como dudan de mí. <ríe> no. no, hombre, tan Estamos no haciendo un ver. debate. <ríe> ya sí, vamos a entrar. No. No, no, no. No. Bueno. Sí, no. Teacher, ayúdenos. Es, uh, ¿Por cuál van? En la. La. La, o, la once, vamos. No. Eleven. El. Los nunca. La 11 sería at. 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 Sí. Excelente. Ah, no, en la 12 vamos. Ah, sí, en la 12. What time? What time does you go to be night? Bye. Ahí recuerdo. También sería at. Ajá. At. 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 Excellent. 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 Okay. 13. Ah, este. In. In. in, in, sí, porque es en la fecha exacta. In. Un año, uh -huh. un año. El año, año. perdón, uh -huh. año. Artículo, sería... oh. Aquí está cumpliendo año la Catherine. Oh, yeah. no, oh. On, sí. yes. Birda. On, on, on. 
excellent excellent okay excellent 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 uh -huh. excellent i excellent i am going to watch video television midnight 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 at 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 Ok, bien. Vamos okay. a cerrar entonces porque ya terminaron. Voy a checar el otro grupo a ver cómo les fue si terminaron. Congrat congratulations. Yeah. Very Bye. good. Bye. Equipos terminaron. On es on. On. Hizo la tarea del grupo de Catherine, no la hizo. La Catherine está cumpliendo años, póngale 10. Sí, la hicimos. Ok, excelente. de ella. Celebramos que hicimos la tarea, las dos cosas hicimos. Sí. Okay, let's see. Number two, Teacher, you're going no. to have a picnic. Picnic. Two on um, on um, Saturday. Um, uh -huh, oh. On Saturday afternoon. Would you like to come? Te gustaría venir? Yes. Okay, number three. I'll be finished my work at at, at an hour. At an hour. Mm. Yes. No. Ah. <laughs> Miguel, <laughs> what do you have? Ayuda, ayuda. Mm -hmm. eh, eh, la, la mm -hmm. Yeah, that was number three. That's three. 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 An hour. In an hour. hour. In an hour. Okay. In. 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 Mm -hmm. In. In. In when an is hour. the meeting? Is it? Is it at? Um, at. Okay. At, at two. Okay. At two o'clock. I like to get up a really early. At. At. Continue. At. At sunrise. sunrise, when the birds start to sing. Ah, oh, okay. Number six. Tom's birthday is next week. On January. On January the fourteenth. Ah, yeah. it was yesterday. <laughs> okay. Uh, seven. My grandfather was born in, 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 in nineteen fifty. In, in the fifties. Will we be on time? On time. On time. On time. On time. Time. On 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 time. Or will we miss our flight? Okay, number nine. My family and I like to ski. In, in, winter. in winter. In winter. Okay. winter. Yeah, ten. Are there any holidays? Um, on October. 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 On October. Manuel? On. On. October. In, in. October. In. 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 October. In. 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 October. In. 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 Okay. October. Uh. In, in February, in October, okay. In October. In, in, check that. Our school cafeteria opens for lunch at noon. At noon. Uh, once. At noon. At, 
noon. At noon. Okay. What time does your son go to bed? At, 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 at night. night. At, at night. Okay. We moved to this city. In. 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 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. Midnight. 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 Okay, so it's time to finish. And we're gonna uh, finish. No, yeah. Nos pasamos unos minutitos. La, la oh. asistencia oh, tiene. Vemos la teacher mañana es viernes. Y el cuerpo oh. lo sabe. Celebremos el cumpleaños de la Catherine hasta las 12. Sí, sí, hasta la... Bueno, solamente voy a checar algunos, a ver si están por acá. Sí. Fernando Danilo no estuvo. Sí, no, Fernando no, 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 no estuvo nada. No estuvo nada. de vacaciones. Absent. Okay. <laughs> Francisca. Yes, she's here. <laughs> Enseñando los, 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 los ñeques, dice Miguel. Okay. Sí, vale. <risa> ya todo se fue. Con lo mal. Ok, thank you so man. much. Guys. No es la calor, Katherine, que tengo el ventilador aquí enfrente, pero... <risa> <risa> ok. Eh... Por eso a veces levanto la mano para que me... La axila. <laughs> okay well that's enough information uh, thank you guys i'll see you uh tomorrow and happy birthday bye 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 Don Elula, hola, por favor. <laughs> bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye Catherine. Take care, guys. Bye, Catherine. Bye. 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 Bye.